ఏపీలోని చోడవరం కేరళను తలపిస్తోంది ఎర్రకాలు ఓ ఉప్పొంగడంతో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నల్లజర్ల మండలంలోని చోడవరం జల దిగ్బంధమైంది చోడవరం గ్రామం మొత్తం ఓ నదిని తలపిస్తోంది ముప్పై ఐదు ఇళ్లు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి జంగారెడ్డిగూడెంలోని ఎర్రకాలువ జలాశయానికి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది దీంతో అధికారులు ఒక్కసారిగా నీటిని దిగువకు వదిలేశారు ఫలితంగా భారీగా నష్టం చవిచూడాల్సి వచ్చింది దిగువ ప్రాంతాలు ముంపునకు గురయ్యాయి వేల ఎకరాల్లో పంట నీట మునిగింది వందలాది మూగజీవాలు ఎర్రకాలువ వరదలో కొట్టుకుపోయాయి అధికారులు అప్రమత్తమై సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశారు చోడవరంలో వరద పరిస్థితిని మంత్రి జవహర్ పరీక్షించారు సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశారు పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి రమేష్ అందిస్తారు రమేష్ చోడవరంలో వరద ఉధృతి ఇప్పుడే కొంత తగ్గుముఖం పట్టింది ఆ ప్రభుత్వం నుంచి మంత్రులు పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు జడ్పీ చైర్మన్ అదేవిధంగా అధికారులు గ్రామంలో పర్యటించి ఇక్కడ సహాయ చర్యలు జరుగుతున్నటువంటి తీరుని పరిశీలిస్తున్నారు మనతో ప్రస్తుతం మంత్రి పుల్లారావు ఉన్నారు సార్ ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి ఎప్పటివరకు ఈ ఫ్లడ్ వాటర్ తగ్గే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు రాత్రికి ఇప్పటికే తగ్గుదల వచ్చింది మా కలెక్టర్ గారు రాత్రి ఏకుందాం దేవినేని ఉమ్మగారు కూడా ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు మా బాపిరాజు గారు స్థానిక ఎమ్మెల్యే మంత్రులందరూ తిరుగుతున్నారు నిన్నటికి వాళ్ళు చూస్తే రెండు అడుగులు తగ్గిందని వాళ్లే చెప్తున్నారు గ్రామంలో గ్రామస్తులే చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా తగ్గుతుంది ఎర్రకాలువ అయితే ఎనభై వేల క్యూసెక్లు వస్తుంది ఎప్పుడు లేదు ఇటీవల కాలంలో మా కలెక్టర్ గారు కూడా అదే చెప్తున్నారు కాబట్టి రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంది తగ్గుతుంది కాబట్టి నార్మల్ స్థితికి వస్తారు ఇళ్ళు పోయినటువంటి వాళ్ళకి ఇల్లు ఇస్తారు గుడిసెల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి నష్టపరిహారం కూడా ఇస్తారు అది ఎంత ఇవ్వడానికి వీలుందో అది కూడా చూస్తున్నారు ఎక్కడైనా ఈ వంట చేసుకోవడానికి కూడా వీలు లేనటువంటి అందరికి కూడా భోజనాలు వండిపెట్టి దగ్గరుండి తహసీల్దార్ కానీ మా కలెక్టర్ గారి యొక్క జిల్లా యంత్రాంగం మొత్తం పూర్తిగా ఈ భారీ వర్షాల్లోనే పనిచేస్తూ ఉన్నారు ప్రజాప్రతినిధులందరూ క్షేత్ర క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే నన్ను ఇన్ఛార్జి మంత్రిగా ఇక్కడ అన్ని చూసి ప్రభుత్వం ఎక్కడికక్కడ నిర్ణయాలు తీసుకోమని కలెక్టర్కి ఆదేశాలు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది కాబట్టి ఏ లోటు రాకుండా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడే చంద్రబాబు గారి ప్రభుత్వం అక్కడ ఉండాలనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం రోడ్లు కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన మా భాస్కర్ గారు పనితీరు మీ అందరికీ తెలుసు యుద్ధ ప్రాతిపదికన రోడ్లు కూడా మరమ్మతులు చేయించడం జరుగుతుంది రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి అనేటువంటిది జిల్లా యంత్రాంగం అంచనా వేశారు నాలుగు వాగులు బాగా పొంగి పొరుగుతూ ఉన్నాయి తమ్మిలేరు కానీ ఎర్రగాలు కానీ ఇంకా రెండు వాగులు కాబట్టి ఏంటంటే ఈరోజు భారీ వర్షాలు వచ్చినందుకు ఒక సంతోషం అయితే ఎక్కువ వచ్చి నీట మునిగి లోతట్టు ప్రాంతాలు లంక గ్రామాలు మునుగుతూ ఉన్నందుకు మరొక బాధ ఉంది బాధల్లోనే ప్రజలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉండాలి ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటుంది రెస్టోరేషన్ కార్యక్రమం కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేపట్టి ప్రజలకు సౌకర్యవంతం మరలా ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తున్నాము ఈరోజు ఎన్ని ఇళ్ళు నేట మునిగాయి ఎంత ఎన్ని ఇళ్ళు కూలిపోయాయి అని అంచనా మీద మాకు వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ కదా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ హౌసెస్ ఇక్కడ కొలాబ్స్ అయినాయి జిల్లా మొత్తం మీద చూసుకుంటే వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ నాలుగు వందల ఇళ్ళు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయి దెబ్బతిన్నీళ్ళకి ఇమీడియట్ శాంక్షన్ ఇస్తున్నాం ఒక లక్ష యాభై వేలు దళితులకు అయితే రెండు లక్షల రూపాయలు రెండు లక్షల రూపాయలు దళితులకి అందరికి ఇస్తున్నాం వెంటనే వాళ్ళు కట్టుకోవచ్చు గుడిసెల్లో ఉన్న వస్తువులు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు వంట సామాగ్రి పట్టుకున్న వాళ్ళకి డబ్బులు కూడా ఇస్తున్నాం కాబట్టి యుద్ధ ప్రాతిపదికన రైస్ కూడా పంపిణీ చేస్తున్నారు నగదు కూడా కొంత ఇవ్వమన్నారు కందిపప్పు పంచదార బియ్యం అన్నీ కూడా వెంటనే పంపిణీ చేస్తున్నాం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఎక్కడ పునరావాసం కోల్పోయారు వాళ్ళందరికి కూడా రైస్ పంపిణీ చేస్తున్నాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా పంపిణీ చేస్తున్నాం అధిక వర్షం ఉన్నది వెస్ట్ గోదావరిలోనే సార్ వెస్ట్ ఈస్ట్ కృష్ణ అధిక వర్షం ఉంది పదమూడు జిల్లాల్లో చూసుకుంటే ఈ మూడు జిల్లాల్లో ఎక్కడ పునరావాసం కోల్పోయారు ఎక్కడ వంట చేసుకునే పరిస్థితి లేదో వాళ్ళందరికీ బియ్యం కానీ కందిపప్పు కానీ ఇస్తున్నాం పునరావాస కేంద్రాల్లో ఉన్నటువంటి అందరికి కూడా అన్ని వస్తువులు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం టిఫన్లు కానీ భోజనాలు కానీ మెడికల్ కానీ మెడిసిన్స్ కానీ అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది బాబిరాజ్ గారు ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి బాధితులకు ఎటువంటి భరోసా ఇచ్చారు ఇవాళ అనుకోని విధంగా ఈ గ్రామానికి చరిత్రలో ఎప్పుడు జరిగిన విధంగా ఈ తుఫా ఈ యొక్క ఫ్లడ్ వస్తుందని ఎవరు ఊహించాల ఒకేసారి మీద పడింది ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఇక్కడ స్థానిక శాసనసభ్యులు వెంకటేశ్వర గారు కానీ నేను కానీ కలెక్టర్ గారు కానీ మిగిలిన నాయకులు అందరం కూడా రాత్రి ఏడు గంటల నుంచి ఈ యొక్క నివారణ చర్యల్లో పాల్గొన్నాం ఇక్కడ అవసరమైనటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ఉదయం టిఫిన్ కానీ మధ్యాహ్నం భ
ఎవరికి చేతనైన సహాయం వాళ్ళు చేయాలి తప్ప అనవసరమైనటువంటి వివాదాలకి ప్రతిపక్ష పార్టీని రావద్దని కూడా వాళ్ళు ఉదయం పది గంటలకు వచ్చి వాళ్ళ చేత కానీ మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి కూడా ఈ మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తూ ఈ గ్రామానికి అన్ని వసతులు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ద్వారా చేశాం ఇవాళ తుపాను సహాయ చర్యలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఈ గ్రామానికి ఎమ్మెల్యే గారు నేను ఎంపీ గారు చేసిన తర్వాతే ఈ గ్రామంలో మరి ప్రజల్ని పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకి అవసరాలు తీర్చిన తర్వాతే ఈ గ్రామంలో మళ్ళీ మేము పర్యటిస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం ఇలా మంత్రి జవహర్ అన్నారు ఒకసారి జవహర్ గారితో మాట్లాడదాం సార్ ఎప్పటి వరకు ఈ వాటర్ అంతా ఎప్పటికీ పోయే పరిస్థితి ఉంది ఎగువ నుంచి వరద ఏ రకంగా ఉంది ఎగువ నుంచి వర్షాల వల్ల వచ్చేటటువంటి వరద తగ్గింది కానీ దానివల్ల ప్రభావం ఒక గంట ఏడు గంటల్లోనే దాదాపుగా నలభై సెంటీమీటర్ల పైగా వర్షం ఒక రోజు కురవడం వల్ల అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఈ వరద వచ్చింది సాధారణంగా క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ తెలుగుదేశం పార్టీకి అదేవిధంగా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలిసినందుకు ఎవరో తెలియదు అదేవిధంగా ఇక్కడ జడ్పీ చైర్మన్ గారు వాళ్ళందరూ కూడా రేయిం బావులు కూర్చొని ఇక్కడ చోడవరం గ్రామాన్ని తిరిగి యథాతథ స్థితి కొనసాగించే విధంగా ఆ పరిస్థితి వచ్చే విధంగా కూడా వాళ్ళు పర్యవేక్షణ చేసి అన్ని సహా సదుపాయాలు సహాయాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు దాంతోపాటుగా మేజర్గా దళితులకు సంబంధించినటువంటి ఇళ్ళు ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అయ్యాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ దళితులే గుడిసెల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా ఇమీడియట్గా రెండు లక్షల రూపాయలను ఏదైతే హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉందో హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా ఇచ్చే ఏర్పాటు చేయడం దాంతోపాటుగా వాళ్ళ పునరావాసం కల్పించడంతో పాటు శాశ్వతంగా వాళ్ళు తిరిగి యథాతథ స్థితికి వచ్చే వరకు కూడా ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుంది దానికోసం ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు కానీ నేను కానీ కలెక్టర్ గారు జడ్పీ చైర్మన్ అందరం కూడా దాదాపుగా అందరు ప్రజాప్రతినిధులు ఇక్కడే ఉండి ఏర్పాట్లు చూస్తూ ఉన్నారు తప్పకుండా ఓవరాల్ చూసుకుంటే వెస్ట్ ఎక్కువ రైన్ ఫాల్ దాదాపు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ వర్షపాతం ఇక్కడ నమోదైందని చెప్తున్నారు ఇతర ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది పంటలు ఎక్కడన్నా దెబ్బతిన్న పరిస్థితి ఉందా దాదాపుగా పంటలకి ప్రాణ నష్టం బాగా తక్కువగా ప్రాణ నష్టం లేకుండా చేయగలిగా ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నందు వల్ల కానీ పంటలు ఎక్కువగా నష్టపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది జిల్లాలోనే దాదాపుగా నూట యాభై ఇళ్ళు పైగా కూలిపోవటం కానీ అదేవిధంగా ఏదైతే ఇంత పెద్ద వర్షానికి కూడా ప్రాణ నష్టం అనేది తక్కువ స్థాయిలో అతి తక్కువ స్థాయిలో జరగడం సంతోషించదగ్గ విషయం దాంతోపాటుగా ఈ పంటలకు సంబంధించి ఇప్పుడే దెందులూరు నియోజకవర్గంలో కొవ్వలి ఆ ప్రాంతాలు కూడా చూసి వచ్చాం వరద ముంపుతో పూర్తి స్థాయిలో పంటలన్నీ కూడా మునిగిపోయాయి వాటికి ఏ విధంగా మనం సాయం చేయాలనేది కూడా ఆలోచన చేసి చేయమని అధికారులు కూడా కోరటం జరిగింది వాళ్ళు కూడా త్వరలోని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలు అమలు చేసి వాళ్ళందరూ కూడా ఆదుకోవడం జరుగుద్ది ఇది పరిస్థితి ఈ గ్రామంలో చోడవరం గ్రామంలో మంత్రులు అధికార పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నతాధికారులు పర్యటన చేస్తూ ఉన్నారు ఎస్సీ కాలనీలో ఉన్నటువంటి ఇళ్లన్నింటినీ కూడా వీళ్ళు పరిశీలించారు పక్క ఇళ్ళు నిర్మిస్తామని హామీ ఇచ్చారు అవసరమైనటువంటి వైద్య సదుపాయంతో పాటు ఇతరత్ర అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది అనేటటువంటి భరోసాను ప్రజాప్రతినిధులు గ్రామస్తులు కల్పించే ప్రయత్నం చేశారు మరోవైపు చూస్తే ఏదైతే ఫ్లడ్ ఉందో ఇప్పుడే తగ్గుముఖం పట్టింది సాయంత్రం వరకు ఇది మొత్తం తగ్గే అవకాశం ఉందనేది అధికారుల నుంచి చెప్తున్నటువంటి సమాచారంగా ఉంది ఇది చోడవరం గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఎన్టీవీ టీం చోడవరం